、呃，大人，后头，前后夹击啊！你的人快死光了，狗驼！我看你功夫还行，我要的是杨烈的人头，配合的话，杨烈交给我们，你可在我苍狼堂里谋个职。好家伙，你来劝降我？关于我，从头到脚，哪点像个能里通外邦的贼子？跑马，别乱跑！给我江湖可醉，仕途不可醉。果然快到京城了。风土人情都不一样了，却去给官爷准备些酒肉，吃饱了好生路。来，都来给我干杯！千户大人胃口倒好。人活在世，钱财广厦不是自己的。宝马香车不
不是自己的，积欠美眷也不是自己的，你道什么才是自己的？吃下去的，喝下去的，才是自己的。喂，叫叫你们呢，也跟你们碰杯，有没有规矩？嗯，来，看看看，嗯。嗯，七虎大人不要担心，不到十日就能回家了。啊，闭上你的臭嘴巴！是啊，不到十日，千户大人便能将忠良武侯送进监牢。娜娜娜，我打不过你啊！鲜白细嫩的脖子就在这儿了。哎，你要想劫球就劫走，别搁这废话。我是个死人啊，倘若死于你手，反倒还痛快点。你要不然现在劫球吧。我誓死抵抗，死了还能封个忠烈，家中妻女也好有人照顾啊！放心，定武侯不愿为难你们。再说，谁都不想跟锦衣卫过不去。哈哈哈不想跟锦衣卫过不去。此话怎讲？兄弟，你看我啊，奉命密压定武侯这么大的官徽旗，就给我调了这么些废物啊！朝中有人想借刀，路上万一有个闪失，我也得跟着。我看到你出招，身手不错，就算单枪匹马，也未必不能护送定武侯。只看你肯不肯尽心。难就难在，我周洛宾若是安全送定武侯回京，在有些人眼中，就更是做错了事，怕更是凶险。小兄弟，看你对功夫倒是精通，只是对人心险恶一无所知。也是啊，傻人有傻福，做个江湖人，逍遥又自在。我周洛宾已经是半个死人了，现在啊。多喝几口酒、啊。听说千户手下出了个叛徒，老子还没死，就开始认别的爷爷了。临阵降敌，按律当斩。按律当斩。周千户，千户，你说的清楚，那一条条人命，背后都是一个个家庭。
，哪个兵愿意昧着良心背起天地君亲去认别的祖宗啊？<笑>既然周千户是这样的大善人，就作践他做甚？那不一样，救他呢，应当是我同袍；作践他，应当不配做我同袍。自己的叛徒，要自己踹才好。呃，哎呀，我劝少侠你呢，不必费脑子想这种事。有时候乱离人，不如太平犬呐、啊。庙堂不过对弈，你我皆是棋子。我都不知，我是该送侯爷回京啊，还是不该？你我皆是棋子，却不见得下棋之人。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。岑夫子，丹丘生，将进酒，杯莫停，与君歌一曲，请君为我亲耳听。钟鼓传玉不足贵，但愿长醉不复醒。无来圣贤皆寂寞，唯有隐者留其名。陈王昔时宴平乐。十千自欢血，主人何为言少钱？几许孤缺，对君酌。五花马，千金裘，虎儿将出换美酒。与尔同销万古愁。好，妙。谁？没想到这冰冷的杀人刀，被周千户的这么至情至性。侯爷折煞晓得了，家里传的一些拳脚而已，不入您的眼。这么晚了，侯爷怎么在外面走动啊？周千户刀法有力，挥法不移，在锦衣卫中也当属上乘之才。若日后再将轻功精进些许，定会更上一层楼。呃、啊，侯爷也懂功夫吗？咱是听说您是大名鼎鼎的文将军，手不持刀却能号令群将，不敢当，只是见多了。不过，周大人的身手做个千户，可惜了。下官不过是为朝廷效命，朝廷想要下官的功夫到什么程度，下官就只能到什么程度。功高，反倒盖住。有一问题想请教侯。塞外苦寒，人马疲惫。比方说虎口关吧，若有人心智不坚，背叛我军，难道就
。呸呸呸！叛徒确实按律当斩。周千户问的是一个问题吗？没事了，是我糊涂了。叛徒当斩，没有错的。虎口关实在无人相敌。若有叛敌，先是将帅之过，按律当斩的第一个。应该是我杨烈，啊，侯爷。长安一片月，万户道一声。周千户喜欢李太白，杨某也是。不知道了京城，这明月会是怎样的景象？啊，侯爷小心！